ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா லன்ச் பாக்ஸ் வெரைட்டியான வெரைட்டி ரைஸில் ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபியை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அதுதான் நம்மளோட கருவா ப்ளஸ் சாதம் இது எப்படி குயிக்காக ஈஸியாக வந்து குக்கர் யூஸ் பண்ணி செய்யலாங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வாங்க அதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா அரிசி ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடி வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பில் கருவேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி எனக்கு நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில் இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேர்க்கடலை ஒரு பிடி அளவுக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வறுத்த வேர்க்கடலை தோல் நீக்கிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் கூடவே முந்திரி பருப்பு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் காரத்துக்காக ஒரு நாலு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா உளுத்தம் பருப்பு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கலாம் தாளிப்புக்காக கடுகு கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்லெண்ணெய் தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இதை பார்த்தீங்கன்னா லெமன் ஜூஸ் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பில சாதம் ரெடி பண்ணுறதுக்காக கருவேப்பிலே முதல்ல வந்து கருவேப்பிலையும் காஞ்ச மிளகாவை வந்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு இருபது இனுக்கு ஜாரில் சேர்த்துட்டு ரெண்டு காஞ்ச மிளகா வத்தல் சேர்த்துட்டு அரைச்சிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துப்போம் பாருங்கள் அரைச்சி எடுத்தாச்சு அரைச்சி இந்த கருவேப்பில பேஸ்ட்டு அப்படியே எடுத்து வச்சுப்போம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பில சாதம் செய்கிறதுக்காக ஒரு குக்கர் வச்சுட்டு ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடான உடனே கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சு வந்த உடனே காஞ்ச மிளகா ஒரு ரெண்டு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லைங்களா கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் அது பார்த்தீங்கன்னா கலர் மாறட்டும் இந்த மாதிரி மாறின உடனே முந்திரி பருப்பு எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லைங்களா கொஞ்சம் அதை சேர்த்து கூடவே வறுத்த வேர்கடில் தோல் நீக்கினது கூடவே சேர்த்து நல்லா இதையுமே நல்லா வறுத்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கலர் ப்ரௌன் கலர் மாறின உடனே இந்த மாதிரி மாறின உடனே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க கருவேப்பில் காஞ்ச மிளகாய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துப்போம் இங்கே சேர்த்துட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் போல் லோ ஃப்ளேமில் நல்லா வதக்கிக்கலாம் கருவேப்பிலையோட அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதங்கின உடனே பாருங்கள் வதங்கிடுச்சு வதங்கின உடனே ஊற வச்சுருந்த அரிசியை சேர்த்துப்போம் நான் ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் ஊற வச்சுருந்தேன் இதுக்கு தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஒன்று கிளாஸ் அரிசிக்கு மூணு கிளாஸ் தண்ணி வைக்கிறேன் ஒன் இஸ்ட்டு டூ ரேஷியோவில் வச்சுக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி சேர்த்துட்ட உடனே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து உப்பு கரையிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு குக்கரை மூடி விட்டுட்டு ரெண்டு விசில் விட்டு ரெஸ்ட்டில் விட்டு ஓப்பன் பண்ணால் நமக்கு இந்த மாதிரி அழகாக பாருங்கள் நல்லா வெந்துருக்கு உதிரி உதிரியாக இருக்குது நல்லா வந்திருக்கு நல்லா இப்படி கலந்து விட்டு கலந்து விட்டாச்சு இப்போ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் விட்டு கருவேப்பிலையில் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்படி நல்லா கலந்து விட்டு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நம்மளோட கருவா ப்ளஸ் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனல் அபிதா ஜனாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு